வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் நான் டாக்டர் லக்ஷ்மி ஆண்டியப்பன் இன்றைக்கி நம்ம பிகினர் லெவல் யோகா அதாவது யோகா இது வரைக்கும் செய்யாதவங்க ஆரம்பிக்காதவங்க இல்லைனா ஏற்கனவே பண்ணிவிட்டு விட்டவங்க ஸோ இது ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சமாக சில பிகினர்ஸ் வார்ம்அப்ஸு பிகினர்ஸ் ஆசனாசன் இருக்குது அதை தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த பிகினர் லெவல் ஆசனாசன் வந்து எல்லா ஏஜ் குரூப்ஸும் பண்ணலாம் அதாவது சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க எயிட்டி இயர்ஸ் வரைக்கும் பண்ணலாம் இந்த சீரீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நின்றுட்டு உட்காந்துட்டு நேரப்படுத்து குப்புறப்படுத்து எப்படி நம்ம அதில் எல்லாத்தையுமே நம்ம முதுகெலும்ப முன்னு பின்னு வளர்ச்சி அதில் பேலன்ஸிங்கு ப்ரீதிங் டெக்னிக் இது எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணி இன்றைக்கி நம்ம ஃபிஃப்டீன் டு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து இந்த பிகினர்ஸ் லெவல் ஆசனாசை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக நம்ம கையை ஹேண்ட் ரொட்டேஷன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த ஹேண்ட் ரொட்டேஷன் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக சுற்றணும் ரொம்ப ஸ்டிஃப்ஃபாக வைக்கக்கூடாது பாடியை அப்படியே லெகுவாக வச்சு நார்மல் ப்ரீதிங்கில் ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸ் ஃபார்வர்ட்ஸ் அண்ட் பேக்வர்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் கையை எப்படி ரொம்ப ஸ்லோவாக எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு மெயினாக வந்து ஆம் மசில்ஸு பேக் அப்பர் பேக் மசில்ஸை வந்து நம்ம ஸ்டிம்லேட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஹிப்பை மெதுவாக எப்படி மூவ் பண்ணணும் ஒன் டூ த்ரீ காலை கொஞ்சம் இனிஷியலாக அகலமாக வச்சே வைங்க ஏன்னா இனிஷியலாக பேலன்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு காலை அகலமாக வச்சு பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ ஹிப்பை நம்ம ரொட்டேட் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது பேக் ஸ்ட்ரெச்சு ஃபார்வர்ட் பெண்டு ஹிப்பில் அடுத்து தான் நம்ம பண்ணக்கூடியது பேக்வர்ட் பெண்டிங் ஃபார்வர்ட் இப்போ என்னால் தடையத்தோட முடியுது உங்களால் தடையத்தோட முடியல அப்படின்னா வலுக்கட்டாயப்படுத்தாதீங்க முடிஞ்ச அளவு முடிஞ்சுட்டு விட்டுருங்க இந்த பேக்கை லேசாக அப்படி பின்னாடி வளைச்சிட்டு அப்படி ஃபார்வர்ட் பேன் பேக் பெயின் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க ரொம்ப காஷியஸாக தான் பண்ணணும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாதவங்க எனக்கு பேக் இஷ்யூ இல்லை நெக் இஷ்யூ இல்லை நீ இஷ்யூ இல்லை இந்த மாதிரி எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்றவங்க இந்த பேக் ஸ்ட்ரெச்சு ஃபார்வர்ட் பெண்டு பண்ணலாம் இதுக்கப்புறம் பாடியை லேட்ரலாக பெண்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த பயிற்சி வந்து இந்த லேட்ரல் அதாவது த்ரிக்கோன் ஆசனம் நம்ம சொல்லுவோம் இதை வந்து நம்ம ஸ்டே பண்ணி பண்ணணும் இனிஷியலாக நம்மளால் ஸ்டே பண்ண முடியாது எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் ப்ரீதிங் பேட்டர்னை நார்மலாக வச்சுட்டு அப்படியே ஸ்லோவாக இப்போ த்ரீ டைம்ஸ்லேருந்து ஆரம்பித்து ஸ்லோவாக அதை ஃபைவ் டைம்ஸ் வரைக்கும் பண்ணலாம் பர்ஃபெக்ஷனே பார்க்காதீங்க இனிஷியலாக எந்த அளவுக்கு முடியுதோ அந்த அளவுக்கு பண்ணிவிட்டு விட்டுருங்க நெக்ஸ்ட்டு நீ ஜாயின் கை நீட்டிக்கணும் அப்படியே ஸ்குவாட் உட்காரணும் மெதுவாக எழுதிருக்கணும் அப்படி போயிட்டு வந்துடணும் அந்த ஸ்டே பண்ணாமல் பாடியை அப்படி உட்காந்து எழுந்திரிச்சோம் ஸோ நின்றுட்டு நம்ம பண்ண இந்த அஞ்சு பயிற்சிகளையும் நீங்கள் ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் டைம்ஸ் வரைக்கும் பண்ணலாம் இது மெயினாக நம்ம ஷோல்டர் ஜாயின்ஸ்க்கு பண்ணோம் ஹிப்புக்கு பண்ணோம் நீக்கு பண்ணோம் பேக்கு ஸ்பைனல் கார்டுக்கு பண்ணிட்டோம் அடுத்தது நெக்கு அப் அண்ட் டவுன் வெரி ஸ்லோ ஸ்லோவாக பண்ணிங்கன்னா இந்த பயிற்சி எல்லாமே வந்து நீங்கள் டென் டைம்ஸ் வரைக்கும் பண்ணால் கூட டயர்ட் ஆகாது நின்றுட்டு நம்ம பண்ணக்கூடிய பிகினஸ் லெவலில் ஒரு அஞ்சு ஆறாக பயிற்சிகளை பண்ணோம் ஆசனங்களை பண்ணோம் இப்போ அதே மாதிரி உட்காந்துட்டு நம்ம பண்ணக்கூடிய பயிற்சிகளை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் இனிஷியலாக நம்ம அந்த உட்காந்ததுக்கப்புறம் மூச்சு பயிற்சி பண்ணணும் நின்றுட்டு பண்ணுறதுனால நம்ம பாடியில் அந்த ஸ்டாமினாவை பில்ட் பண்ணி கொடுக்கும் ரெண்டாவது நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் ஸ்கில்லை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணோம் இப்போது உட்காந்துட்டு உடனே ஒரு அஞ்சு மூச்சு டீப்பாக அழுத்து மெதுவாக விடணும் இப்போ உட்காந்துட்டு பண்ண ஆசனால் நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி சப்ன கால் போட்டே உட்கார முடியாது முடிஞ்ச அளவு காலை கிளை வச்சு உட்காருங்க 
இந்த கால் வந்து இந்த அளவுக்கு படியாது கொஞ்சம் இப்படி கால் தூக்கிட்டு இருக்கோம் தூக்கிட்டு இருந்தாலும் பரவாயில்ல கொஞ்சம் கால் நீங்கள் உட்கார உட்கார தான் இந்த கால் வந்து மடங்கும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம பத்மாசனமே முயற்சி பண்ண முடியும் இப்போ உட்காந்துட்டு பண்ணக்கூடியதில் முதல்ல ஃபார்வர்ட் பெண் யோக முத்ரான்னு சொல்லுவோம் யோக முத்ரா வந்து நம்ம பத்மாசனம் போட்டு பண்ணணும் இதை வந்து நம்ம பத்மாசனம் போடாமல் சப்ன கால் போட்டு பண்ணுறோம் ஒரு மூணுலேருந்து அஞ்சு தடவை ரொம்ப ஸ்லோவாக ரிலாக்ஸ்டாக ஸ்டடியாக நார்மல் ப்ரீதிங்கில் மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பண்ணணும் அடுத்தது ஜானுசிராசனா அப்படி தொட்டுட்டு முடிஞ்ச அளவு வந்துடணும் இந்த அளவுக்கு தொட முடியலனா கூட இப்படி பாடியை திருப்பி கால் கட்ட வரல தொட்டுட்டு அப்படி மெதுவாக வரணும் இந்த ஆப்போசிட் சைட் மூவ் பண்ணி பண்ணி இந்த பயிற்சியை பண்ணிங்கன்னா இந்த பயிற்சி வந்து ரொம்ப எளிமையாக வந்துடும் அதே மாதிரி அடுத்த கால் இந்த கால் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு இருக்கணும் அது வந்து ரொம்ப முக்கியம் இதில் நீங்கள் சுவாசத்தை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா குனியும் போது எக்ஸேல் நிமிரும் போது இனேல் எக்ஸேல் இனேல் எக்ஸேல் இனேல் ரைட் இப்போ அடுத்தது காலை நீட்டிட்டு கையை பின்னாடி வச்சுக்கணும் லோயர் அப்டாமினல்க்கு பண்ணக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான பயிற்சி காலை தூக்கிட்டு அப்படியே நீங்கள் ஒரு டென் கவுண்ட்ஸ் வரைக்கும் ஸ்டே பண்ணலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இனிஷியலாக ஃபைவ் கவுண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் கிராம்ஸ் எல்லாம் வரும் வர்ற மாதிரி இருந்தால் கவுண்ட்டை குறைச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூட்டிக்கலாம் ரெண்டு காலையும் மாற்றி மாற்றி பண்ணணும் இதுக்கப்புறம் நம்ம பண்ணுறது பஸ்டிமோ தானாசனா இந்த அளவு நீங்கள் தொட்டால் போதும் பிகினர்ஸ் லெவலில் இனிஷியலாக பிகினர்ஸ் லெவலில் ஃபஸ்ட்டு கா கை வந்து கால் கட்ட வரல தொடணும் மூச்சை நீல் எக்ஸேல் மூச்சை நீல் எக்ஸேல் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்கக்கூடியது பட்டர்ஃப்ளை போஸ் இந்த பட்டர்ஃப்ளை போஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் உள்ளே இருக்கிற பெல்விக் ஆர்கன்ஸு பெல்விக் மசில்ஸு பெல்விக் போனு பெல்விக் லிமெண்ட்டு இந்த மாதிரி அந்த இடுப்பில் இருக்கக்கூடிய இடுப்பு எலும்பு உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸுக்கும் அங்கே இருக்கக்கூடிய மசில்ஸ்க்கும் ரொம்ப முக்கியமான ஆசனம் இந்த பட்டர்ஃப்ளை போஸ் இந்த அளவுக்கு வர்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் இனிஷியலாக அதனால் வலிக்குதுன்னு விடாதீங்க அந்த போஸ்டரில் உட்காரும் போது இந்த இன்னர் தை மசில்ஸில் நமக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச் தெரியும் ஸோ இதில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா முடிஞ்ச அளவு பெண்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே மெதுவாக அழுந்துருச்சிடணும் மூச்சை விட்ட நிலையில் அப்படியே பெண் இனியில் மூச்சை விட்ட நிலையில் அப்படியே பெண் மூணுலேருந்து அஞ்சு தடவை வரைக்கும் பண்ணலாம் அடுத்தது நேராக படுத்து பண்ணக்கூடிய ஆசனங்கள் இந்த படுத்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் லோயர் பேக் வந்து தரையில் படணும் நிறைய பேருக்கு இந்த பாஸ்டரல் டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருந்தால் அந்த லோயர் பேக் வந்து தரையில் படாது இந்த பக்கம் ஒரு பெரிய கேப் இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் கான்சியஸாக நீங்கள் அந்த லோயர் பேக்கை கொஞ்சம் தரையில் பட வைக்கணும் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஒரு காலை எந்த அளவுக்கு தூக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தூக்கி அப்படியே நிறுத்திக்கணும் உத்தான பாதாசனத்தில் நம்ம பண்ணுற ஃபஸ்ட்டு வேரியேஷன் உத்தான பாதாசனம் நம்ம இவ்வளோதான் தூக்குவோம் ஆனால் ஆரம்பத்தில் நைன்டி டிகிரிக்கு தூக்கலாம் ப்ராக்டிஸ்க்காக அப்புறம் மெதுவாக காலை கிளை இறக்கணும் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணக்கூடாது ஸோ இதை மூணுலேருந்து அஞ்சு தடவை இப்போ யோகாவுக்கும் எக்ஸசைஸ்க்கும் ஒரு வித்தியாசம் என்னென்னா மற்ற எக்ஸசைஸில் எல்லாமே 
நம்ம எல்லா பயிற்சியையும் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுவோம் யோகாவில் எல்லாத்தையுமே ஸ்லோ ஸ்டெடியாக ஸ்ட்ரெச் பண்ணி அதை ரிலாக்ஸ் பண்ணி ப்ரீதிங் டெக்னிக்கோடு ஃபாலோ பண்ணி அப்படியே மெதுவாக பண்ணுவோம் மூச்ச டீப் நேலக்ஸி இப்போ ஒரு ஒரு கால் நல்லா உங்களுக்கு ஈஸியாக வருது ஸ்ட்ரெயினே இல்லாமல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு ரெண்டு காலை இந்த ஒயரை தூக்குறதுக்கு நீங்கள் முயற்சி பண்ணணும் ரொம்ப ஒயரை தூக்குறது ரொம்ப ஈஸி கால் மசில்ஸை நம்ம எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணணும் லோயர் அப்டமனை யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் காலை இந்த அளவுக்கு மேலே தூக்க முடியும் ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து எண்ணிக்கை ஸ்டே பண்ணிக்கலாம் பீனாஸ் இதில் அடுத்து நம்ம பண்ணுறது பிரிட்ஜ் போஸ் ஸ்பைனல் கார்டை ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணக்கூடிய வளைக்கும் தன்மையை கொண்டு வரக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான பயிற்சி ரொம்ப உயரமாக தூக்க வேண்டாம் இந்த அளவுக்கு தூக்கினாலே போதும் ஷோல்டர் வரைக்கும் தூக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஒரு ஸ்ட்ரெச்சு அப்படியே மெதுவாக கொடுத்துட்டு அப்படியே மெதுவாக எக்ஸைல் அப்படியே டீபினேல் ஸ்லோ எக்ஸைல் ரைட் இது மூணுலேருந்து அஞ்சு தடவை வரைக்கும் ப்ரீதிங் டெக்னிக்கோட ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கால இதே பொசிஷனில் வச்சுட்டு ஒரு காலை மட்டும் நைன்டி டிகிரிக்கு தூக்கணும் தூக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹிப்பு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாத்துக்குமே தூக்கும் அது தூக்காத மாதிரி இந்த ஹிப்பை ஃபுல்லாக கீழே ப்ரெஷர் கொடுத்து இந்த காலை நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக கொண்டு வர்றதுக்கு ட்ரை பண்ணணும் அடுத்த கால் அடுத்த கால் இதை ஸ்லோவாக நீங்கள் ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் டைம்ஸ் வரைக்கும் பண்ணலாம் மெயினாக லெக் மசில்ஸை கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணும் ஃப்ளெக்சிபிள் பண்ணும் ஹிப்பை கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிள் ஆக்கும் இது எல்லாமே நம்ம இந்த பிகினர்ஸ் லெவலில் பண்ணால் தான் நம்ம அடுத்த பேசிக் ஹத்தா யோகா வந்து நம்ம பண்ணுறதுக்கு நம்ம பாடி வந்து ரெடி ஆகிடும் எந்த பயிற்சியுமே நீங்கள் ஸ்லோவாக பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த பயிற்சினால உங்களுக்கு சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வராது அடுத்து நம்ம பண்ணக்கூடியது நவாசன் இப்படி காலை ஃபஸ்ட்டு பிடிச்சிட்டே தூக்குங்க காலை விட வேண்டாம் இந்த பேலன்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு வரணும் இதுக்கு நீங்கள் மிடில் பார்ட் ஆஃப் த அப்டமனை யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த நவாசனம் பண்ண முடியும் நான் இப்போ கரெக்ஷனே இல்லாமல் எப்படி நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணணுங்கிறது தான் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் டென் கவுண்ட்ஸு த்ரீ டைம்ஸ் பாடி வெயிட்டை பேலன்ஸ் பண்ணணும் பிரிஷ்ட பாகத்தில் நிற்கணும் கால் இவ்வளோ வயரை தூக்கணுங்கிறது கூட இல்லை இவ்வளோ வயரை தூக்கினா கூட போதும் ஆனால் பாடி வெயிட்டை பேலன்ஸ் பண்ணணும் நாள் ஆக ஆக அந்த பேலன்ஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இதுலேயே நிறைய வேரியேஷன் பண்ணலாம் ஆரம்பத்தில் ஒரு கால் அப்படி பிடிச்சி அப்படி பண்ணுங்க ஸ்லோவா ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் டைம்ஸ் வரைக்கும் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு காலை மெதுவாக தூக்கி நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணலாம் குப்புறப்படுத்து பண்ணக்கூடிய பயிற்சி கை சின்ன கடியில் வச்சுக்கணும் சின்ன நல்லா கையில் ரெஸ்ட் பண்ணிக்கணும் காலை நல்லா பட்டில் 
அடிக்கணும் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கால் வந்து பட்டை தொடாது மெயினாக தை மசில்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டிக்னஸ்னால இருக்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம ரொம்ப கீழே உட்கார்றதுனா உட்காராததுனால அந்த காலே வந்து வளையும் தன்மையை இழந்திருக்கலாம் ஸோ அதனால் குப்பரை படுத்துட்டு இந்த காலை மெதுவாக பட்டில் அடிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் மொத நாளே அடிக்காது பண்ண பண்ண ஸ்லோவாக அவங்களால பண்ண முடியும் வஜ்ராசனம் பிகினர்ஸ் லெவலில் ரொம்ப முக்கியமான ஆசனம் இந்த வஜ்ராசனம் இப்படி காலை ஃப்ளாட்டாக உட்காந்து நிறைய பேரால் உட்கார முடியாது இப்படி உட்காந்தாச்சுன்னா பாடியை நம்ம மூணாக வளைக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் வந்து கழிச்சிடும் இப்படி காலை இனிஷியலாக வச்சு உட்கார முடியல அப்படின்னா காலை இப்படி வச்சு ஃபஸ்ட்டு இப்படி உட்காரதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணணும் நிறைய பேருக்கு இந்த ஆங்கிளில் ஒரு ஸ்ட்ரெச் இருக்கும் இந்த ஸ்ட்ரெச்சை வந்து அவங்களால் இது பண்ண முடியாது ஸோ அந்த காலை நீங்கள் மெதுவாக இப்படி வச்சு கீழே ஏதாவது மெத்தையோ இல்லை டவலோ வச்சு மெதுவாக உங்கள் வெயிட்டை அதில் உட்கார ட்ரை பண்ணணும் இந்த பயிற்சி பண்ணும்போது கரெக்டாக இங்கே தான் வழி வரும் இந்த தை மசில்ஸில் மலி வரும் முட்டி கொஞ்சம் வீக்காக இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இன்னர் பார்ட் ஆஃப் த முட்டியில் வந்து வலி இருக்கும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கையை முன்னாடி வச்சு அப்படியே பெண்ட் அப் அப்படியே பெண்ட் அப் பெண்ட் அப் நம்ம கோயிலெலாம் நமஸ்காரம் பண்ணுற மாதிரி ஒரு மூணுலேருந்து அஞ்சு தடவை வரைக்கும் பண்ணி விட்டுடலாம் இந்த பிகினர்ஸ் லெவல் பயிற்சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு நின்றுட்டு பண்ணக்கூடிய பயிற்சி உட்காந்துட்டு நேராக படுத்து குப்புறப்படுத்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு ஆசனங்கள் நான் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் இந்த ஆசனங்களுக்கு முன்னாடி பண்ணக்கூடிய இது ஒரு பயிற்சின்னு வச்சுக்கலாம் சிலதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு ஆசனங்களாகவே சொல்லி கொடுத்துட்டேன் ஸோ இதை நீங்கள் வீட்டில் முயற்சி பண்ணுங்க பர்ஃபெக்ஷனே எதிர்பார்க்காதீங்க டெய்லி பண்ணும் போது தான் அந்த பர்ஃபெக்ஷன் வந்து உங்களை அறியாமல் வரும் ஸோ இதை நீங்கள் பண்ணும் போது கண்டிப்பாக பாடி கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிள் ஆகும் கீழே உட்கார்றது ஈஸியாக இருக்கும் கொஞ்சம் நடக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஸ்டாமினா லெவல் கிடைக்கும் ஸோ இந்த இதை பயிற்சியை ஆரம்பிங்க ஆரம்பித்து பண்ணி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டிஃப்னஸ்ஸை குறைக்கணும் இது பயிற்சி பண்ண ஆரம்பிக்கும் போதே நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நாள்லேயே பாடி வந்து ரொம்ப வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கிறத வந்து நீங்கள் நல்லா ஃபீல் பண்ண முடியும் பயிற்சி பண்ணி பாருங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ